അമ്മേനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ലാളിച്ച് ലാളിച്ച് പാലോട്ടി വളർത്തിയ എൻ്റെ അമ്മേനെ ഞാൻ ദ്രോഹിച്ചു ദൈവമേ മാപ്പ് തരില്ലേ ഈശോയ ലാളിച്ചു ലാളിച്ചു പാലൂട്ടി വളർത്തിയ എന്നമ്മയെ ഞാ ദ്രോഹിച്ചു പോ അമ്മേ ക്ഷമിക്കണമേ ഞാനറിയാതെ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില അറിയാം ഇന്നിവിടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് വല്ല വഴക്കോ സൗന്ദര്യപ്പണക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ലോകം നിന്നെ വെറുത്താലും ക്ലേശം നിന്നെ മരിച്ചാലും സിസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു അനാഥ ആശ്രമത്തിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനും അവരോട് കൂടെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയായിരുന്നു കരയായിരുന്നു കാരണം അനാഥരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മക്കളുള്ളവരാണ് ജീവിത പങ്കാളി ഉള്ളവരാ ചിലർ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞു മക്കൾക്ക് നോക്കാൻ സമയമില്ല അവർ വിദേശത്താണ് മക്കൾ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ല നോക്കാൻ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചില മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവർ മക്കൾ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില മാതാപിതാക്കളെ അമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കുക അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്കിടും അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും വഴക്കാം അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ ആരാ നോക്കാനുള്ളത് രണ്ട് പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചയച്ചു അമ്മ മരിച്ചു അപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ആ അപ്പൻ ഇവിടെ നോക്കാൻ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കെ സാരമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൈ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വരിയായിട്ട് എത്ര മക്കളുണ്ടോ അത്രയും മക്കളിങ്ങനെ വരിയായിട്ട് നിരന്ന് കാണും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചൊല്ലി കൊടുത്ത വാക്കുകൾ മോനെ പ്രായമായപ്പോൾ അമ്മേനെ വേണ്ട അല്ലേ നീ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പപ്പേനെ വേണ്ടല്ലോടാ നീ എന്നെ പുറത്താക്കിയല്ലോടാ സാരല്ലടാ നീ നീ നന്നായി വാ നിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഏറ്റുചൊല്ലി നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ശിരസിൽ കൈവച്ച് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ നിന്ന് കരയാ സ്നേഹമുള്ളവർ ചിലർ കണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ട് ചിലർ ചിലർ വീൽ ചെയറിൽ നടക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ അപ്പോൾ വീഴും ഒത്തിരി വയസ്സായ ഒരു സ്നേഹമുള്ളവർ ഒക്കെ ഒരു അറുപതിനൊക്കെ മേലെ പ്രായമുള്ളവർ അറുപതോ എഴുപതൊക്കെ മേലെ പ്രായമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത ക്രൂരതകൾക്കും നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതിനും നിങ്ങളെ അവഗണിച്ചതിനും നിങ്ങൾ ഇതാ കറിയിലെ വെപ്പിലെ പോലെ എടുത്ത് കളഞ്ഞതിനൊക്കെ നിങ്ങളവരോട് ക്ഷമിച്ച് നിങ്ങളവരെ അനുഗ്രഹിക്ക് എന്നിട്ട് അമ്മ അമ്മ മക്കളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് മക്കളെ ഞാനിതാ ക്ഷമിക്കുന്നോടാ അമ്മ ക്ഷമിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരാടാ എന്നൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്തുതിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ പാവങ്ങൾ മുഴുവൻ നിന്ന് കരയാ സ്നേഹമുള്ളവർ എല്ലാവരും നിന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കുക എനിക്കും കരച്ചിൽ വന്നു ഞാൻ ഓർത്തുപോയി എൻ്റെ അമ്മേനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മേനെ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുക കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരടുക്കൽ ചെന്ന് കൈവപ്പ് വാങ്ങുക ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കുക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുണ്യം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പ്രിയമക്കളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുണ്യം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല 
എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വിടാറ് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് എന്നെ വിടാറ് മുട്ട കുത്തിയിട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ത്യശുംഭനം കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ അമ്മയോട് അമ്മ പോവല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് വരില്ലല്ലോ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തന്നിട്ട് പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തന്നിട്ട് പോയിക്കോളോ സങ്കടമായ സ്നേഹമുള്ളവര് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില അറിയാം ഇന്നിവിടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് വല്ല വഴക്കോ സൗന്ദര്യപ്പണക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അമ്മായിയമ്മയായിട്ട് അമ്മാനപ്പനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വഴക്കോ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്നേഹമുള്ളവർ ഞാൻ ആ നൂറ്റമ്പത് പേര് അനാഥര് താമസിക്കുന്ന ആശ്രമത്തിൽ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ആർക്കും വേണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വേണം കേട്ടോ നിങ്ങളെ ആരുപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കില്ല നിങ്ങളെ കർത്താവിന് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് ഈ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം പാവം സിസ്റ്റേഴ്സാ ഈ അനാഥരെ നോക്കുന്ന ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ആ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും ആ പെൺകുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന നാവ് കൊണ്ട് പറയുക നിങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും കേട്ടോ സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ പെൺമക്കളെ ആ നോക്കാനായിട്ട് നിന്ന പെൺമക്കളെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ വിശക്കുന്നവനായി നിന്റെ മക്കളിലേക്ക് വന്നു നീ എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു എപ്പോഴാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശക്കുന്നവനായിട്ട് നിന്നെ കണ്ടത് നീ എപ്പോഴാണ് വിശപ്പനുഭവപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് വേണ്ടി നിങ്ങളിത് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാ ചെയ്തത് നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ദൈവജനത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈശമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല നിങ്ങൾ രോഗിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പാപിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിന് വേണം അതുകൊണ്ടാ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പരിചരണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആശ്രമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴും അവരെ കണ്ണു നിറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാനെന്നിട്ടൊരു പാട്ടിൻ്റെ ഈരടി അവിടെ പാടി ലോകം നിന്നെ വെറുത്താലും ക്ലേശം നിന്നെ മതിച്ചാലും എനിക്കു വേണം നിന്നെ എനിക്കു വേണം നിന്നെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈരടി അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അനാഥയായ ഒരു അമ്മ ചേർന്നിട്ട് നിന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ നടന്നു വരാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പാവം അരിച്ചരിച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ ഞാൻ അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അത് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ വന്നിട്ട് ഞാൻ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അമ്മച്ചി വളരെ രസകരമായിട്ട് ഈ പാട്ട് പാടി ലോകം നിന്നെ വേറുത്താലും ക്ലേശം നിന്നെ മതിച്ചാലും എനിക്കു വേണം നിന്നെ എനിക്കു വേണം നിന്നെ എനിക്കു വേണം നിന്നെ നിരോഗിയാണെന്നാലും എനിക്കു വേണം നിന്നെ നീ പാപിയാണെന്നാലും പഠിക്ക ജാസ് മുഖം നിന്നെ വേറുത്താലും ക്ലേശം നിന്നെ മതിച്ചാലും എനിക്കു വേണം നിന്നെ എനിക്കു വേണം നിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച പൊന്നുമകള് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന വേദനയിൽ നീ ഇരിപ്പുണ്ടോ ആരും നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനില്ല എന്ന സങ്കടത്തിൽ നീ ഇരിപ്പുണ്ടോ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പോലും കൈവിട്ടു എന്ന ചിന്തയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടോ മക്കൾക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയ നിനക്ക് ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹമില്ലെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്ന തോന്നലുണ്ടോ 
നിന്നോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഈ ഈരടികളിലൂടെ ശ്രവിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് രണ്ട് കൈകളും സാധിക്കുമെങ്കിൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ നിമിഷം മക്കളെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവും വേദന എല്ലാം മാറിപ്പോട്ടെ മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ള മക്കളെ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചോര നീരാക്കിയിട്ട് മക്കളിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുറിവ് പറ്റിയെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേദന പറ്റിയെങ്കിൽ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈരടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നവീകരിക്കട്ടെ ദുഃഖം മാറ്റട്ടെ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവണക്കട്ടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച പാട്ടിൻ്റെ ഈരടിയിലൂടെ കടന്നു പോകട്ടെ ഈ സമയം എനിക്ക് വേണം നിന്നെ നിരോഗിയാണെന്നാലും എനിക്ക് വേണം നിന്നെ നീ പാപിയാണെന്നാലും ലോകം നിന്നെ വെറുത്താലും ക്ലേശം നിന്നെ മതിച്ചാലും എനിക്ക് വേണം നിന്നെ എനിക്ക് വേണം നിന്നെ മെനഞ്ഞെടുത്തു നിന്നെ ിലാനന്ദിച്ചൻ സ്നേഹം പകർന്നു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു മെനഞ്ഞെടുത്തു നിന്നെ ഞാൻ അതിലാനന്ദിച്ചൻ സ്നേഹം പകർന്നു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു ആഹാ നീ എന്നോടെ തനി രൂപം എനിക്ക് വേണം നിന്നെ നിരോഗിയാണെന്നാലും എനിക്ക് വേണം നിന്നെ ിയാണെന്നാലും ലോകം നിന്നെ വേറുത്താലും ക്ലേശം നിന്നെ മതിച്ചാലും എനിക്ക് വേണം നിന്നെ എനിക്ക് വേണം നിന്നെ താങ്ക് യു ചാൾസ് എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് മക്കളെ ഈ ലോകത്ത് ആര് കൈവിട്ടാലും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിടില്ല എന്നൊരൊറ്റ ചിന്ത മതി നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സ്നേഹമുള്ളവര് നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ കഴിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ നിരാശ മാറാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ കൈവിടില്ല ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല എന്നൊരൊറ്റ ചിന്ത മതി നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള സമാധാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിക്കോട്ടെ നിൻ്റെ രക്ഷകൻ നിൻ്റെ ദൈവം സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന നിൻ്റെ കർത്താവ് നിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്ന ഒരു ബോധ്യം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ തളരില്ല ഇന്ന് ആ നൂറ്റമ്പതോളം വരുന്ന അനാഥരായ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിമാരുമുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ച് ഈ പാട്ടറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചി പയ്യെ പയ്യെ വന്നപ്പോൾ മൈക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈരടി പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സ്നേഹമുള്ളവര് അത് വിതുമ്പുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ലോകം നിന്നെ വെറുത്താലും ക്ലേശം നിന്നെ മതിച്ചാലും എനിക്ക് വേണം നിന്നെ എനിക്ക് വേണം നിന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ഒഴുകായിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ദുഃഖം പോകുന്നതാണ് ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞ സത്യസ്നേഹമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റല്ല മലകൾ അകന്നു പോയാലും കുന്നുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടാലും എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല നീ പാപിയാണെങ്കിലും നീ എന്തുമാത്രം ഇന്നലകളിൽ അസ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയം ഒരു ആശ്രയ ബോധത്തോടെ അല്ലെ നീ തമ്പരാണ്ട് മുമ്പിലിപ്പിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും വെച്ചല്ലേ നീ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയം എങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോ കൈവിടില്ല നീ നിന്റെ പാപത്തെ ഓർത്താലും നീ അനുദപിച്ച പാപത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഓർക്കില്ല സ്നേഹമുള്ളവര് 
നീ നിന്റെ ദുരിതങ്ങളെ വലിയ ദുരിതമായിട്ട് കണ്ടാലും നിന്റെ ദൈവം നിന്നോട് പറയും എൻ്റെ മോന് എൻ്റെ സ്നേഹത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു സഹനങ്ങളായി തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ നിരാശ മാറിപ്പോയി കുറെ സ്നേഹമുള്ളവര് തളരരുത് വിഷമിക്കണ്ട ഈ ഒന്നോ ഒന്നരയോ മണിക്കൂറുള്ള ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയാ ഞാനിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചോടി വന്നതാ ഇന്ന് ഈ സൂം മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ ഈശോ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സങ്കടം ഒന്ന് നോക്കണ്ടെന്നേ സാരമില്ല എന്തോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈശോ തരുന്നൊരു പ്രേരണയിലൂടെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ നയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചല്ല അവർ ഒരിക്കലും കൂടെ എവിടെയോ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ഭവനങ്ങളെ ബലവത്താക്കുന്നു അമ്മയുടെ ശാപം കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്നു എങ്ങനെയോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച് കാണും പക്ഷപാതം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതൊക്കെ അവരവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അനുദവിക്കട്ടെ എന്നാൽ സ്നേഹമുള്ള ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുക ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന ശുശ്രൂഷയിൽ ചാൾസ് ഞങ്ങളുടെ താമസമുള്ള ധ്യാനത്തിലും കൺവെൻഷനിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഈരടികൾ പാടിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ശുശ്രൂഷ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഓർമ്മ വരിക നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കൃപകളും വരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ചോളൂ നമ്മുടെ പപ്പയെ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ നമ്മുടെ അപ്പനെ ഓർക്കാം മരിച്ചു പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി കാണാം ഒരുപക്ഷെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകാം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരുപക്ഷെ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകാം ഒപ്പം ഉണ്ടാകാം മറ്റു മക്കളുടെ വീട്ടിലായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ മണ്ണായി തീർന്നിരിക്കാം എങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിലൊന്ന് മനസ്സിലോർത്ത് അപ്പനോട് പറയാൻ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അപ്പ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് എന്നെ വളർത്തി എൻ്റെ അപ്പനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കപ്പ ഒന്ന് മാപ്പ് തരണേ മക്കളെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഈ നിമിഷം കടന്നു വരും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ചു എന്നെ വളർത്തിയ എന്തനെ ദ്രോഹിച്ചു പോ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ചു എന്നെ വളർത്തിയ മനസ്സുകൊണ്ട് അപ്പനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കട്ടെ ക്ഷമിക്കണമേ ചെയ്തതാണ് ക്ഷമിക്കപ്പാ ക്ഷമിക്കണമേ ചാൾസ് ഒന്നുകൂടെ അപ്പനെ മനസ്സിലോർത്ത് അപ്പനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അപ്പ ക്ഷമിക്കപ്പ അറിയാണ്ട് ചെയ്തത് ക്ഷമിക്കണമേ അമ്മേനെ ഒന്ന് മനസ്സിലോർത്ത് അമ്മയെ ഒന്ന് മനസ്സിലോർക്ക മരിച്ചു പോയോ പാവം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ വയസ്സായോ കിടപ്പ് രോഗിയാണോ ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലേ നിനക്ക് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ 
ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യസ്നേഹമുള്ളവരെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചോ അമ്മേനെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ മാറിൽ നിൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് കുഞ്ഞു നാളിൽ നീ ഒത്തിരി തവണ അമ്മയുടെ നെഞ്ചിലെ മുഖം അമർത്തിയിരുന്നത് ഓർത്ത് നിന്നെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയ അമ്മ നെഞ്ചിലെ മുലപ്പാൽ കൊണ്ട് നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ അമ്മ കൊച്ചു നാളിൽ ഓർത്തു നോക്കിക്ക് അമ്മേനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമ്മ സോറി കേട്ടോ ക്ഷമിക്കട്ടമ്മ അവരുടെ മനസ്സൊന്ന് നിറയട്ടെ മരിച്ചു പോയെങ്കിലും ആ ആത്മാവ് ഒന്ന് സന്തോഷിക്കട്ടെ എൻ്റെ മോൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ മോള് തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ സ്നേഹം മക്കളെ നമ്മളിതുപോലെ പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ആ മഹത്വമൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ പക്ഷെ അന്ന് നീ പറയും സമയം കടന്നു പോയി താമസിച്ചു പോയി അമ്മേനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ലാളിച്ച് ലാളിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തിയ എൻ്റെ അമ്മേനെ ഞാൻ ദ്രോഹിച്ചു ദൈവമേ മാപ്പ് തരില്ലേ ഈശോയ ലാളിച്ചു ലാളിച്ചു പാലൂട്ടി വളർത്തിയ എന്നമ്മയെ ഞാ ദ്രോഹിച്ചു പോ ലാളിച്ചു ലാളിച്ചു പാലൂട്ടി വളർത്തിയ എന്നമ്മയെ ഞാ ദ്രോഹിച്ചു പോ അമ്മേ ക്ഷമിക്കണമേ ിയാതെ ചെയ്തതാണേ അമ്മേ ക്ഷമിക്കണമേ ഞാനറിയാതെ ചെയ്തതാണേ അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മേനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കട്ടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയോ ആയിക്കോട്ടെ നീ നിന്റെ കടമ ഒന്ന് നിറവേറ്റിക്കോ എന്തോ ഒരടാ അധ്വാനിച്ച് എന്തോ ഒരാ കഷ്ടപ്പെട്ട പാവം ഒരു പക്ഷെ മദ്യപിച്ചൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കാന്നേ സാരമില്ല അപ്പം ഞാൻ അമ്മേനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അവരോട് പറയണം എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമോ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമോ ആ അനുഗ്രഹം നിറയട്ടെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാവട്ടെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കിനി സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ മക്കളെന്ന് മനസ്സിലോർക്കാം അടുത്ത നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തലയിൽ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കാം അകലെയാണോ കെട്ടിച്ചയച്ചോ ജോലിക്ക് പോയോ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചോ നിന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചോ സാരമില്ല മക്കളുടെ ശിരസിൽ ഒന്ന് കൈ വയ്ക്കുക രണ്ടിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടിങ്ങനെ മാറി മാറി കൈ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ഉള്ളൊരുക്കി പറയണം കർത്താവെ നീ പറഞ്ഞല്ലോ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ഭവനങ്ങളെ ബലവത്താക്കുന്നു എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുക എൻ്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുക ഈ അനുഗ്രഹം ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഭിഷേകമായിട്ട് നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് കരുത്ത് തരണേ എന്ന് പറയോട് അവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്ക കരുത്തെനിക്കേകു അവർക്കു ഞാൻ നന്മ നേരുന്നു അവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്ക് നന്മ നേര് അവർ നന്നായി വരട്ടെ അനുഗ്രഹിക്ക് ജീവിത പങ്കാളി നീ അനുഗ്രഹിക്ക് കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് അനുഗ്രഹിക്ക് 
സാറില്ല നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ അങ്ങോട്ട് അനുഗ്രഹിക്ക് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശപിക്കരുത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു പ്രിയ മക്കളെ പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവർ പോലും അറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേ ആ ദൈവം ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നിട്ടാ പറഞ്ഞ നിങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യ് ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യ് അനുഗ്രഹിക്ക് ഈ സമയം നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവരെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സമയം നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചവരെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് നമ്മൾ മാപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയും ആരൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചോ ആരൊക്കെ നമ്മളെ മുറിവേൽപ്പിച്ചോ നമ്മളെ പറ്റിച്ചോ നമ്മളെ ഇതാ എപ്പോഴും ഇല്ലാവചനം പറഞ്ഞ് വേട്ടയാടിയോ ഒരു പക്ഷെ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളായിരിക്കാം ഒരമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവമക്കള് പരസ്പരം അസ്വസ്ഥതയോ കലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാം കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവ് നീ അവരെ ശിക്ഷിക്കരുത് നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഈശോട് പറയാ ഈശോയെ നീ എന്ന് കുരിശിനെ ക്ഷമിച്ച പോലും ഞാനും ക്ഷമിക്കുക എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ നീ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇവരറിയാണ്ട് ചെയ്തതാ കുരിശിൽ അന്ന് നീ ക്ഷമിച്ച പോലെ ഞാനും ക്ഷമിക്ക കർത്താവ് നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല പൊന്നു മക്കളെ ദൈവം ഇപ്പോൾ ശക്തി തരും നിൻ്റെ ആ ജോലി സ്ഥലത്തെ വ്യക്തി നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചോ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ പൈസ തിരിച്ചു തന്നില്ലേ എന്തൊക്കെയോ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടോ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവം മക്കളെ വിദ്വേഷം മൂലം പലരും അശുദ്ധരാകുന്നു എന്ന് ഹബ്രായി ലയത്തിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിദ്വേഷം മൂലം ചിലപ്പോൾ തകർന്നിരിപ്പാണോ നീ ആ വിദ്വേഷം മൂലം കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ വിദ്വേഷം വൈരാഗ്യം മൂലം എല്ലാം തകർന്നു ധരിപ്പണമായോ ആ വിദ്വേഷം മൂലം ചില ശാരീരിക വേദനകളുണ്ടോ രോഗപീഠകളുണ്ടോ എങ്കിൽ വിദ്വേഷം മൂലം അശുദ്ധി വന്നിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ എങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നു വിദ്വേഷം മൂലം പലരും അശുദ്ധരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്വേഷം മാറ്റുമ്പോൾ പലരും വിശുദ്ധരാകുന്നു പലരുടെയും തകർച്ചകൾ മാറുന്നു സ്നേഹമുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവർ നമ്മ നാം വേദനിപ്പിച്ചവർ നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചവരെയും നാം വേദനിപ്പിച്ചവരെയെല്ലാം ഒരു നിമിഷം മനസ്സിലോർത്ത് കുരിശിൽ അന്ന് ഈശോ ക്ഷമിച്ച പോലെ ഞാനും ക്ഷമിക്കാൻ ദൈവമേ നമുക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാം മാപ്പ് ചോദിക്കാം വലിയൊരു കെട്ടുകളറിയും ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞാനും ക്ഷമിച്ചിടുന്നു ഇവരോട് പൊറുക്കേണമേ ഇവരറിയാതെ ചെയ്തതല്ല ഇവരോട് പൊറുക്കേണമേ ഇവരറിയാതെ ചെയ്തതല്ല കുരിശിലം നീശോ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞാനും ക്ഷമിച്ചിടുന്നു ഞാനും ക്ഷമിച്ചിടുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് മാറ്റാം ദൈവത്തോടുള്ള ആ വിഷമം മാറ്റാം ദൈവം എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് കണ്ണില്ലേ ദൈവം കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിനോർത്തൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിക്കാം ഒരു വലിയ അഭിഷേകം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ദൈവം നിറയ്ക്കുന്നു രണ്ട് കാലങ്ങളും ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ യേശുവെ ആരാധന 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 ഞങ്ങൾ